kumbea rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania nilikwambia kwamba Mungu amenipa mzigo huu kwa ajili ya kuweza kuliombea taifa la Tanzania uh, sio kwa akili yangu wala sio kwa matakwa ya mtu yoyote bali ni Mungu ambaye ametaka jambo hili liweze kufanyika bwana pe sifa sana kwa ajili ya kuweza kuendelea kuliombea wakati mwingine tena ambao Mungu ametoa kibali chake cha pia kuweza kuendelea kuliombea taifa letu la Tanzania Aa, lakini pia kuweza kumombea rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Mungu yote bali ni muizo la Mungu niweze kuingia katika maombi haya ya kuweza kuliombea taifa langu la Tanzania bwana pe sifa sana jina langu naitwa Emmanuel Poswea ni mtumishi wa Mungu nimekoka na mpenda Yesu na mtumikia Jehova amenyiita kwa kazi hii ambayo ni kuahubili wanadamu habari njema za wokovu sababu njili ni uwezo wa Mungu uleta wokovu kwa mwanadamu kwa kila aminie basi kupokea wokovu bwana pe sifa sana. Lakini pia kazi hii ilianzishwa vizuri kabisa na Yesu Kristo mwenyewe ambaye alikuja akafa msalabani akateswa ili kuweza kutukomboa sisi wanadamu bwana pe sifa sana. Kwa niko mahali hapa kwa sababu serikali ya mbinguni imeamuru niingie katika maombi haya maombi kwa kila mwezi tutakuwa na maombi ya siku saba ya kuomba kusoma neno lakini pia na kuingia katika utendaji kuomba kupigana na falume hizo za giza bwana pe sifa sana kwa Mungu kama ameruhusu jambo hili ujue kuna namna ambavyo yeye ameona kwa hiyo tukiwa katika mwaka wa 2020 lakini pia kikuwa ni mwaka wa uchaguzi pia tutaomba kwa ajili ya uchaguzi ambao uko mbele yetu ili Mungu ahusike na uchaguzi huo tukaone mkono wake kamaone ah akiwa pamoja nasi akiwa hatupunguki bwana pesi kwa sana basi tutakwenda kusoma neno la Mungu ambalo kimsingi ndio tutatuongoza uh, siku ya leo bwana pesi kwa sana tutakwenda kuangalia kitabu cha Luka injili ya Luka mtakatifu injili ya Luka mtakatifu sura ya 12 na mstari ule wa 54 bwana pesi kwa sana uh, mimi nitasoma kwa uwezo wa Roho Mtakatifu Akawaambia makutano pia kila mwanapo wingu likizuka pande za magalibi mala husema mvua inakuja ikawa hivyo na kila mvu, na kila ivumapo kaska, na kila ivumapo kaskazini husema kutakuwa na joto na ndivyo ilivyo enyi wanafiki mwajiwa kutambua uso wa nchi na mbingu imekuwaje basi imekuwaje basi kuwa hamjui kutambua majila haya na mbona nyinyi wenyewe kwa nafsi zenu hamwamui yaliyo haki maana unapofuatana na mshtaki wako kwenda kwa mwamuzi hapo njiani fanya bidii kupatanishwa naye asije akakuburuta mpaka mbele ya kazi yule kazi akakutia mikononi mwake wenye kulipiza na yule mwenye kulipiza akakutupa gerezani na kuambia hutoki humo kamwe hata uishie kulipa senti ya mwisho. Ndio kushukuru Mungu wangu ketie mahali pa juu. Asante Roho Mtakatifu kuwa mahali hapa kaniongoze, kaseme yale ambayo umekusudia wewe nisiseme katika hali ya kili yangu, bali ukaseme kila ambacho Mungu umekusudia. Bwana pesi kwa sana. Ndio kushukuru Mtakatifu kwa sababu utakwenda kuniongoza. Utakwenda kuzungumza kila ambacho umepanga kwa ajili ya nchi yangu kila ambacho umepanga kwa ajili ya mwana Mungu ambaye tuko naye sasa Bwana Yesu ninakushukuru kwa kuwa kuna wema wako asante kupitia china la Yesu Kristo ninapiga kila mamlaka zote za kuzimu hazina mamlaka bali neema yako na ukuu wako Bwana ukapate kuangamia ukapate kuonekana mahali hapa nikiangamiza kila nafsi zote za kuzimu kila roho malaika wote wa kuzimu hawana mamlaka bali neema yako itasimama Bwana Yesu nasema asante kupitia china la Yesu Kristo Bwana na mwokozi wetu amen Bwana pesi kwa sana Tutakwenda kujifunza kichwa cha somo kinasema kutambua majira. 
Bwana ampe sifa sana. Kutambua majila. Bwana ampe sifa sana. Yapo majila ambayo Mungu aliyaweka. Ndio maana kuna wakati wa kiangazi, kuna wakati wa masika. Bwana ampe sifa sana. Masika inapofika hakuna mwanadamu ambaye anaweza kazuia mvua. Hakuna mwanadamu. Hakuna mwanadamu ambaye anaweza kazuia mvua. Hakuna iwe mganga ama mchawi ambaye anaweza akafanya kazuia masika. Lakini masika inakuwepo kwa sababu ni majila ambayo Mungu aliyaweka kwa makusudi yake. Kwa maana inapofika majila basi ni wakati wa mwanadamu kuweza kupanda ili panapofika majira ya kiangazi mvua inapokoma mwanadamu aweze kuvuna na kupata chakula ambacho kitaweza kumsaidia bwana pesi sifa sana lakini majira huonyesha hali fulani ya mtu kwamba majira yake yanapofika wakati wake unapofika pengine Haya ni majila ambayo Mungu ameamua. Kuomba kwa ajili ya taifa langu la Tanzania. Haya ni majila ambayo Mungu ameyaleta ni wakati ni saa. Bwana pe sifa sana ambayo Mungu ameamuru. Bwana pe sifa sana. Mungu alijua ya kwamba hata kabla ya misingi ya dunia haijaumbwa, hata kama sija mimba 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 yangu mimi kwa mama yangu haijatungwa, Mungu alijua yapo majira ambayo yatafika ataweka kitu ndani, ataweka kitu ndani ili nisimame kwa ajili ya kuomea taifa la Tanzania, ili nisimame kwa ajili ya kuweza kumombea rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kumbe yapo majira maji Majila yanapofika hawezi kupingana na majila sikiliza majila yalipofika Mungu alimuinua Musa ili wana wa Israeli watoke kule utumwani Misri majila yalipofika Mungu alimuinua Musa Musa ili awatoe wana wa Israeli Misri sikiliza ni kueleze majila yanapofika hakuna yoyote ambaye anaweza kaingilia majila maana ni Bwana anakuwa ameamuru kwa ajili ya jambo fulani Bwana ampe sifa sana kutakujua na nyakati ah, ni kuangamia bwana ampe sifa sana kutoka kujua haya ni majila gani ni kuangamia mwana wa Mungu ni lazima utambue kwamba sasa ni majila ni majila ya awamu ya tano ni majila ambayo sasa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania ndugu jo tawala wa nchi Mungu aliyemjua ya kwamba yatafika majila katika uzao wa tumbo lake sijui wako wangapi atanyanyuka mtawala kwa hiyo kuna majila ambayo mama wa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania alibeba mimba yale majila kumbe alibeba mkuu wa nchi kumbe alibeba mtu mmoja ambaye atakuja kutawala nchi ya Tanzania sikiliza majila yanapofika hakuna chochote ambacho mwanadamu atazuia majila yalipofika a majila yaliyopofika ambayo Bwana aliyapanga leo tunaona ya kwamba rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndiye rais ambapo watakatifu ama watumishi wa Mungu tulipiga magoti kukesha tukiomba ya kwamba Mungu tupe mtu mwenye hofu ya Mungu majila kwa ajili ya rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania kutawala bwana ampe sifa sana haya ni majila ambayo Mungu ananyanyua watumishi wa Mungu kwa ajili ya kupaza sauti kwa ajili ya taifa letu la Tanzania bwana ampe sifa sana Uwezi ukashindana na majira, uwezi ukashindana na majira. Sikiliza, falao hakutambua kwamba yale yalikuwa ni majira ya wana wa Israeli kutoka utumwani. Falao hakujua ya kwamba yale ni majira ya kutoka wana wa Israeli utumwani. Na ndio maana aliwafuatilia, na ndio maana aliwafuatilia. Maana alijua ya kwamba katika uelekeo ambao umeelekea kule mbele ni lazima atawapata. Kule mbele kuna bahari ya Shamu, hawataweza kuvuka, ni lazima tutowaangamiza. Sikiliza, adu anaweza kaa anapanga mpango mbaya juu ya maisha yako. Adui anaweza kaa anapanga mpango mbaya wa kukuangamiza maana anaona ukomo wako. 
kumbe vile anavyoona adui sivyo ambavyo Mungu anaona wakati adui anaona mwisho wako wakati adui anaona mwisho wa taifa letu la Tanzania wakati adui anaona mwisho 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 Mungu anaona ah, Mungu anaona zaidi ya hapo Mungu anaona kusonga Mungu anaona kuendelea ah, sikiliza wakati mataifa mengine alipokuja Tanzania na kuchuma mali za Tanzania na kuchukua mali ya siri za Tanzania na kuzipeleka katika nchi zingine bila nchi kunufaika Mungu aliona mpango wa adui mpango wa adui ilikuwa ni kuliangamiza taifa mpango wa adui ilikuwa ni kuliangamiza taifa na ndio maana Mungu akamnyanyua akamnyanyua mtu mmoja ambaye ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwenye machungu na nchi ya Tanzania akamnyanyua maana alimjua alimjua akasema yapo majira yapo majira na wakati nitakwenda kunyanyua mtu mmoja ambaye atasimama kujenga Tanzania ambaye atasimama kujenga miundo mbinu ambaye atasimama kujenga viwanda vilivyokufa ambaye atatoa elimu bure ambaye atasimamia mahusibitarini madawa ambaye ataondoa wafanyakazi hewa yapo majira mwana wa Mungu haya ni majira ya Tanzania haya ni majira ya Tanzania kungara haya ni majira ya Tanzania kwenda mbele haya ni majira Farao akaamua kwenda na jeshi lake akiwafuatilia wana wa Israeli. Alijua kwamba mbele kuna bahari ya Shamu. Maana alikuwa ni mtawala, alijua kabisa mazingira, alijua mipaka ya, ya, ya ya, 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 ya tawala zake alijua kuna ma, kuna bahari alijua ya kwamba hatovuka chochote bwana pesifa sana walipofika pale wana wa Israeli bwana pesifa sana Mungu akamwambia nyanyua fimbo Musa Musa akayapiga maji yakatawanyika Musa akayapiga maji yakatawanyika sikiliza nikueleze akayapiga maji Mungu akafanya njia mahali ambapo hapana njia Mungu akatengeneza njia katikati ya maji ili wapite wana wa Israeli maana yalikuwa ni majira ambayo Mungu alijua ya kwamba yupo kuna wakati ambapo haya maji baari kuna mtu mmoja kwa majira ambayo Bwana ameamuru atakuja pasue bahari kuna majira ambayo vitu ambavyo vimeshindikana Bwana atakwenda kutengeneza njia Bwana atakwenda kupasua mlango wa kutokea utapita hata kama adui anawaza ya kwamba haiwezekani utapita na katika kupita kwako huko huko adui atajaribu kufuata njia jaribu adui ataamua kufuata ile njia ambayo Bwana ameitengeneza tunamuona farao na majeshi yake walipojaribu kupita katika ile njia Bwana akawangamiza Bwana akawangamiza ndivyo ambavyo naona watu yowote ambao wanaifuatilia nchi yangu ya Tanzania ambao wanawaza mabaya juu ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Bwana atakwenda kufanya Bwana atakwenda kupanda Bwana atakwenda kuwapiga china rais hizo kama jinsi ambavyo amempiga fal imekuwaje basi kuwa hamjui kutambua majira haya na mbona nyinyi wenyewe kwa nafsi zenu hamwamui ha yaliyo haki maana unapofuatana na mshtaki wako kwenda kwa mwamuzi hapo njiani fanya bidii kupatanishwa naye asije akakugruta mpaka mbele ya kazi yule kazi akakutia mikononi mwake mwenye kulipiza na yule mwenye kulipiza akakutupa gerezani na kuambia hutoki humo kamwe hata uishie kulipa senti ya mwisho ya kushukuru Mungu wangu ketie mahali pa juu asante Roho Mtakatifu kuwa mahali hapa kaniongoze ukaseme yale ambayo umekusudia wewe nisiseme katika hali ya kili yangu bali ukaseme kila macho Mungu umekusudia Bwana pesifa sana ninakushukuru mtakatifu kwa sababu utakwenda kuniongoza utakwenda kuzungumza kila ambacho umepanga kwa ajili ya nchi yangu kila ambacho umepanga kwa ajili ya mwana Mungu ambaye tuko naye sasa Bwana Yesu ninakushukuru kwa kuwa kuna wema wako Asante kupitia china la Yesu Kristo. Ninapiga kila mamlaka zote za kuzimu hazina mamlaka bali neema yako na ukuu wako Bwana ukapate kuangamia, ukapate kuonekana mahali hapa. Nikiangamiza kila nafsi zote za kuzimu, kila roho malaika wote wa kuzimu hawana mamlaka bali neema yako itasimama Bwana Yesu. Ninasema asante kupitia china la Yesu Kristo Bwana na mwokozi wetu. Amen. Bwana pesi sana tutakwenda kujifunza kichwa cha somo kinasema kutambua majira bwana pesifa sana kutambua majira bwana pesifa sana yapo majira ambayo Mungu aliyaweka ndio maana 
kuna wakati wa kiangazi kuna wakati wa masika bwana pesifa sana masika inapofika hakuna mwanadamu ambaye anaweza kazuia mvua hakuna mwanadamu hakuna mwanadamu ambaye anaweza kazuia mvua hakuna iwe mganga ama mchawi ambaye anaweza akafanya kazuia masika ni masika inakuwepo kwa sababu ni majila ambayo Mungu aliyaweka kwa makusudi yake. Kwa maana inapofika majila basi ni wakati wa mwanadamu kuweza kupanda ili panapofika majila ya kiangazi mvua inapokoma mwanadamu aweze kuvuna na kupata chakula ambacho kitaweza kumsaidia. Bwana pe sifa sana. Lakini majila huonyesha hali fulani ya mtu kwamba majila yake yanapofika wakati wake unapofika pengine ya kumiliki ama pengine ya kutawala hauwezi ukapingana na majila ambayo Mungu anakuwa ameyaweka juu ya mtu bwana pe sifa sana haya ni majila ambayo Mungu ameamua kuomba kwa ajili ya taifa langu la Tanzania haya ni majila ambayo Mungu Mungu ameyaleta ni wakati ni saa Bwana pe sifa sana ambayo Mungu ameamuru Bwana pe sifa sana Mungu alijua ya kwamba hata kabla ya misingi ya dunia haijaumbwa hata kama sija mimba 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 yangu mimi kwa mama yangu haijatungwa Mungu alijua yapo majila ambayo yatafika ataweka kitu ndani ataweka kitu ndani ili nisimame kwa ajili ya kuomea taifa la Tanzania ili nisimame kwa ajili ya kuweza kumombea rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania kumbe yapo majila majila yanapofika hauwezi ukapingana na majila sikiliza majila yalipofika Mungu alimuinua Musa ili wana wa Israeli watoke kule utumwani Misri majira yalipofika Mungu alimuinua Musa Musa ili awatoe wana wa Israeli Misri sikiliza ni kueleze majira yanapofika hakuna yoyote ambaye anaweza kaingilia majira maana ni Bwana anakuwa ameamuru kwa ajili ya jambo fulani Bwana ape sifa sana kutokujua kutokujua majira na nyakati ni kuangamia ni kuangamia mwana wa Mungu ni lazima utambue kwamba sasa ni majila ni majila ya awamu ya tano ni majila ambayo sasa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania ndugu John Joseph Pombe Magufuli ndiye mtawala wa nchi Mungu aliyamjua ya kwamba yatafika majila katika uzao wa tumbo lake sijui wako wangapi atanyanyuka mtawala kwa hiyo kuna Majila ambayo mama wa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania alibeba mimba yale majila kumbe alibeba mkuu wa nchi kumbe alibeba mtu mmoja ambaye atakuja kutawala nchi ya Tanzania sikiliza majila yanapofika hakuna chochote ambacho mwanadamu atazuia majila yalipofika a majila yaliyopofika ambayo bwana aliyapanga leo tunaona ya kwamba rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania ndiye rais ambapo watakatifu ama watumishi wa Mungu Mungu tulipiga magoti kukesha tukiomba ya kwamba Mungu tupe mtu mwenye hofu ya Mungu. Haya ni majila kwa ajili ya rais wa jamhuri ya Muungano wa Tanzania kutawala. Bwana pe sifa sana. Haya ni majila ambayo Mungu ananyanyua watumishi wa Mungu kwa ajili ya kupaza sauti kwa ajili ya taifa letu la Tanzania. Bwana pe sifa sana. Uwezi ukashindana na majira, uwezi ukashindana na majira. Sikiliza, falao hakutambua ya kwamba yale yalikuwa ni majira ya wana wa Israeli kutoka utumwani. Falao hakujua ya kwamba yale ni majira ya kutoka wana wa Israeli utumwani. Na ndio maana aliwafuatilia, na ndio maana aliwafuatilia. Maana alijua ya kwamba katika uelekeo ambao umeelekea kule mbele ni lazima watawapata. Kule mbele kuna bahari ya Shamu, hawatoweza kuvuka, ni lazima tutowaangamiza. Sikiliza, adu anaweza kaa anapanga mpango mbaya juu ya maisha yako. Adui anaweza kaa anapanga mpango mbaya wa kukuangamiza maana anaona ukomo wako. 
kumbe vile anavyoona adui sivyo ambavyo Mungu anaona wakati adui anaona mwisho wako wakati adui anaona mwisho wa taifa letu la Tanzania wakati adui anaona mwisho 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 Mungu anaona ah, Mungu anaona zaidi ya hapo Mungu anaona kusonga Mungu anaona kuendelea askiliza ah, wakati mataifa mengine alipokuja Tanzania na kuchuma mali za Tanzania na kuchukua mali ya siri za Tanzania na kuzipeleka katika nchi zingine bila nchi kunufaika Mungu aliona mpango wa adui mpango wa adui ilikuwa ni kuliangamiza taifa mpango wa adui ilikuwa ni kuliangamiza taifa na ndio maana Mungu akamwa akamnyanyua mtu mmoja ambaye ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwenye machungu na nchi ya Tanzania akamnyanyua maana alimjua alimjua akasema yapo majira yapo majira na wakati nitakwenda kunyanyua mtu mmoja ambaye atasimama kujenga Tanzania ambaye atasimama kujenga miundo mbinu ambaye atasimama kujenga viwanda vilivyokufa ambaye atatoa elimu bure ambaye atasimamia mahusibitarini madawa ambaye ataondoa wafanyakazi hewa yapo majira mwana wa Mungu haya ni majira ya Tanzania haya ni majira ya Tanzania kungara haya ni majira ya Tanzania kwenda mbele haya ni majira farao akaamua kwenda na jeshi lake akiwafuatilia wana wa Israeli alijua kwamba mbele kuna bahari ya shamu maana alikuwa ni mtawala alijua kabisa mazingira alijua mipaka ya, 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 ya tawala zake alijua kuna ma, kuna bahari alijua kwamba hatovuka chochote maana pe sifa sana walipofika pale wana wa Israeli Mwana pesi fasa. Mungu akamwambia nyanyua fimbo Musa. Musa akayapiga maji yakatawanyika. Musa akayapiga maji yakatawanyika. Sikiliza nikueleze akayapiga maji. Mungu akafanya njia mahali ambapo hapana njia. Mungu akatengeneza njia katikati ya maji ili wapite wana wa Israeli. Maana yalikuwa ni majira ambayo Mungu alijua ya kwamba yupo kuna wakati ambapo haya maji baari kuna mtu mmoja kwa majira ambayo Bwana ameamuru atakuja pasue bahari kuna majira ambayo a, vitu ambavyo vimeshindikana Bwana atakwenda kutengeneza njia Bwana atakwenda kupasua mlango wa kutokea utapita hata kama adui anawaza ya kwamba haiwezekani utapita na katika kupita kwako huko huko adui atajaribu kufuata njia jaribu adui ataamua kufuata ile njia ambayo Bwana ameitengeneza tunamuona farao na majeshi yake walipojaribu kupita katika ile njia Bwana akawangamiza Bwana akawangamiza ndivyo ambavyo naona watu yowote ambao wanaifuatilia nchi yangu ya Tanzania ambao wanawaza mabaya juu ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Bwana atakwenda kufanya Bwana atakwenda kupanda Bwana atakwenda kuwapiga kwa china le siso kama jinsi ambavyo amempiga falao ndivyo ambavyo atakwenda kuangamisha yoyote ambaye anawaza mambo mabaya juu ya taifa la Tanzania Bwana ampiga kwa china le siso mabaya yoyote ambayo anayawaza kwa taifa la Tanzania na yamrudie kwa china le siso na yamrudie yoyote ambaye anawaza kwa chiri ya rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania na yamrudie kwa china na Yesu Kristo. Yesu akawauliza katika maandiko ambayo tumesoma, hamtambui majira. Kama mnaweza kutambua kwamba ah, mawingu yanapoonekana magharibi, hiyo ni dalili ya mvua itanyesha na huonyesha. Ah, pepo zinapoonekana kaskazini, yeah. Hey kwamba kuna hali fulani ambayo inakuja kama mnaweza kutambua majira ya nchi kwa nini msitambue sasa kwamba ni majira ambayo mwana wa damu yuko duniani mwana wa damu yupo duniani kwa ajili ya kuwaletea habari njema maana watu walikuwa hawaelewi wayahudi walikuwa hawaelewi wanahubiriwa habari njema hawaelewi ni kama sasa hivi mtu unashindwa kutambua ya kwamba huu ni wakati wa kutawala nchi ya Tanzania hasa kama ni majira yake kama ni majira yake hebu tumwachie afanye yaliyo kwake maana ni majira yake maana ni majira yake sisi tunatakiwa kumuombea na kumpa ushirikiano kama wananchi mimi nasimama kwa sasa kwa sababu najua majira yangu ni haya majira yangu ni haya bwana ameamuru ya kwamba nipaze sauti ya kwamba nimwambie bwana haya ni majira kwa ajili ya Tanzania haya ni majira kwa ajili ya kuliombea taifa haya ni majira kwa ajili ya rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania na simama kinyume na mamlaka zozote ambazo zinasimama kinyume na mapenzi yako Jehova maana taifa la Tanzania unalijua kabla hata ya misingi ya dunia ha 
taifa la Tanzania unalijua taifa la Tanzania unalijua unajua ya kwamba kwa kwamba tutapata rais huyu tutapata rais huyu ambaye naye atafanya ya kwake yaliyo ya kwake sasa ni wakati wake wanapepesipo sana uwezo ukashindana na majira uwezo ukashindana na mtu ambaye yuko kwenye majira yake yuko kwenye muda wake ni wakati wake hauwezi ukashindana naye bwana pesa sana uwezo ukashindana naye hata kama nazungumza na wewe bwana pesa sana kuna watu wanawaza mabaya juu yako hawawezi wakashindana nawe maana ni majira yako ya kuwa hivyo ulivyo ni majira yako ambayo bwana amekuweka hapo ni majira ambayo rais amemweka hapo hakuna uganga hakuna uchawi hakuna matunguri hakuna matambiko hakuna kumwaga damu ambako kutaweza kumtoa mahali hapo na ndio maana bwana kwa kulijua hilo ananyanyua watumishi wa Mungu ambao tunapaza sauti usiku na mchana tunamleta tunamleta rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania mbele za bwana tukimuombea juu ya afya njema yoyote ambaye anapigana naye yoyote ambaye anapanga mabaya maana bwana anasema ya kwamba adui zetu ni adui zake yeye atapigana nao a yeye atapigana nao adui wa rais wa John Pombe Joseph Magufuli adui wa waziri mkuu adui wa mama Samia ni maadui wa bwana bwana atapigana nao maana wamesimama kuitetea nchi ya Tanzania maana wao ni watumishi wa Mungu maana wanasimamia haki maana wanasimamia haki wanalitetea taifa la Tanzania tunaona mambo mengi yanatokea ambayo hayakuwahi kutokea bwana atasimama nao na kuwatetea lazima utambue majira na nyakati haya ni majira ya choni Joseph Pombe Magufuli haya ni majira ya choni Joseph Pombe Magufuli hapana mwingine ni majira yake hapana mtu yoyote ni majira yake bwana pesi sana bwana pesi sana haya ni majira yake bwana pesi sana ukishindana na mtu mwenye majira unatafuta laana ukishindana na mtu ambaye yupo kwenye position yake kwa wakati ambao Mungu amemweka unatafuta matatizo bwana pesi sana ukishindana na serikali iliyoko Madalakani unatafuta matatizo maana ni majira ambayo Bwana ameamuru maana ni majira ambayo Bwana ameamuru kuweka kwenye nafasi hizo alizo nazo Mungu ameamuru na ndio maana leo hii watumishi wa Mungu tunapaza sauti na ndio maana niko mahali hapa ninapaza sauti maana ninatambua ni majira ya kwake ni majira ya awamu ya tano ni majira ya wao kutawala nami ninasimama Mungu akiwa amenipa msukumo wa ndani akiniambia ya ombe wa ombe wa ombe ombe awamu ya tano ombea awamu ya tano na yoyote ambaye anapanga mabaya juu ya serikali iliyoko a bwana usike naye maana adui yoyote wa kwangu adui yoyote wa serikali ya awamu ya tano ni adui wa bwana bwana pesifa sana bwana pesifa sana tumeona wana wa Israeli falao hakujua yale yalikuwa ni majira ya wana wa Israeli kutoka katika nchi ya utumwa yale yalikuwa ni majira ya kusahau mateso yale yalikuwa ni majira ya kwenda katika nchi ya ahadi yale yalikuwa ni majira ya kwenda katika nchi ya ahadi ambayo bwana aliwaamuru ya kwamba mtakwenda katika nchi ya ahadi yale yalikuwa ni majira na kwa sababu yalikuwa ni majira Mungu akatoa kiongozi Mungu akatoa kiongozi Mungu akatoa kiongozi ulikuwa ni wakati wa Musa ili kuwaongoza wana wa Israeli ulikuwa ni wakati wa Musa na wakati wa Musa ulipokuwepo yoyote ambaye alisimama kinyume na Musa Mungu alihusika naye sikiliza ukisoma Biblia vizuri angalia Mariam Miriam Miriam alipata ukoma Miriam alipata ukoma kwa sababu alipingana na mtu mwenye majira alipingana na mtu ambaye Bwana amemchagua kwa wakati huo kuwa kiongozi akapata ukoma sikiliza ukishindana ukishindana na mamlaka iliyoko juu ha, wewe kuna matatizo yatakuja juu yako wewe kuna matatizo yatakuja juu yako ukipingana na kila ambacho nchi imekubali ukipingana na kila ambacho Mungu amekidhirisha kuna matatizo yatakuja juu yako ni heri usimame sawa sawa kusapoti kila ambacho serikali ya hamu ya tano inafanya usapoti kila ambacho Mungu amewaita hawa wae viongozi wa nchi kupiga magoti na kuombea lakini ukipingana nao tunaona Miriam Miriam akapata ukoma kumbe hata wewe unaweza ukapata ukoma hata wewe unaweza ukajikuta uko umefungwa kwa sababu umepingana na kila ambacho Mungu amekiweka. Ah ah, siko huko. Mimi niko mahali hapa kukuonyesha tu ya kwamba 
Mungu anapochagua mtu achana naye kupingana naye. Mungu anapomweka mtu achana naye kupingana naye. Piga go tuweze kumombea kuliongoza taifa la Tanzania, kuongoza watu zaidi ya watu zaidi ya mi, eh, milioni ya msini Aa, ni kazi kubwa sana. Ikiwa wewe tu hapo, pengine una familia ya mtoto mmoja, pengine una familia ya watoto wawili, lakini wanakuchemsha kichwa. Sasa upewe nchi sio mchezo. Hao watu wanapaswa kuombewa. Na ndio maana tunaona mtu anaingia katika uongozi akiwa na hali fulani ya ujana lakini anatoka amechoka mvi zina mvi zinaingia akiwa yupo katika uongozi sio mchezo kuongoza watu zaidi ya milioni ya msini inahitajika hekima ya ziada hawa ni watumishi wa Mungu ambao nasi tunapaswa kuwaombea ili wasimamie misingi ya haki ili wasimamie kila ambacho Mungu ameweka ndani yao na ndio maana tunaona leo hii mambo yanakwenda kwa nchi mambo yanakwenda vizuri mambo yanakwenda maana kwa machila ambayo tuliomba kipindi kile ya kwamba Bwana tupatie mtu Bwana tupatie kiongozi ambaye atatuongoza katika njia zilizo sahihi Bwana tupatie mtu ambaye atakuwa na uchungu juu ya taifa letu la Tanzania Mungu akasikia maombi Mungu akasema Mungu akasikia maana anasema ombeni ombeni tafuteni sikiliza tuliomba tuliomba kwa juhudi tukatafuta katika ulimwengu wa roho kwamba nani anafaa kuchukua kijiti cha taifa hili la Tanzania tuliomba tukatafuta katika ulimwengu wa roho Bwana anasema ombeni tafuteni bisheni tulibisha mbele za Bwana tulibisha kwa maombi kwenda kuliongoza taifa la Tanzania tulipobisha tulipobisha kwa maombi bwana kaitika bwana kaitika akasema enyi wa Tanzania nimewasikia vilio vyenu enyi wa Tanzania nimewasikia haja yenu enyi wa Tanzania nimesikia haja ya mioyo yenu nami nawapa sawa sawa na vile ambavyo mtakavyoomba Bwana katupa Bwana anasema ya kwamba hayupo baba yoyote mtoto ataomba pengine mkate alafu asimpe mkate Bwana Yesu apa sifa Mungu akatupa sawa sawa mtu hivyo omba hili ni chaguo la Mungu kutoka mbinguni ambaye Mungu amempa mamlaka Mungu amempa mamlaka kwa ajili ya kuongoza nchi hekima ya kimungu iko ndani yake hekima ya utawala iko ndani yake limeanza kanisa kati limeanza siku ya pendekose wakati kanisa limeanza watu wa Mungu aliuliwa sana Paulo naye alihusika sikiliza wakati ulipofika wa Mungu kumuonyesha Paulo yeye ni nani wa Mungu kumuonyesha kwamba hayo yanayotenda ni mabaya alipigwa upofu Paulo alipigwa upofu Bwana Yesu apewe sifa sana na ninaamuru kuwapiga upofu wote ambao wanaombea ham ambao wanaombea mabaya juu ya nchi yangu na wapiga upofu na amuru upofu wao kwa china la Yesu Kristo na wapiga upofu na waangamiza kwa china la Yesu Kristo kila ambacho wanakipanga hakitofanikiwa madam bwana yuko kwa ajili ya taifa letu la Tanzania madam bwana yupo kwa ajili ya taifa letu la Tanzania na piga kwa mamlaka zote na teketeza kwa mamlaka zote kwa china la Yesu Kristo hamtoshinda mtashindana lakini hamtoshinda madam bwana yuko juu ya taifa la Tanzania Mada Adam Bwana yuko juu ya taifa letu la Tanzania. Hakuna chochote, hakuna jambo lolote litakaloweza kutokea katika hali ya ubaya. Maana Bwana yuko juu ya taifa la Tanzania. Maana Bwana yuko anasema na watumishi wa Tanzania, ndio maana tunaomba. Bwana pesifa sana. Bwana pesifa sana. Hawezi kushindana. Mtu ambaye amewekwa kwenye majira yake mtu ambaye anamweka Bwana kwa machila yake uwezo ukashindana naye hauwezi ukashindana naye kushindana naye utaangamia Bwana pesifa sana uwezo ukashindana naye Yesu akamwambia kama mnatambua majira ya nchi kwamba sasa ni kiangazi sasa ni masika kwa nini mnashindwa kutambua kwamba sasa mimi ni mfalme wa Yahudi ambaye nimekuja kuwakomboa wanadamu ambaye nimekuja kuwapatanisha wanadamu na Mungu Bwana pesifa sana. Kwa nini tushinde kutambua kwamba huyu kiongozi ni Mungu ambaye ametupa? Ni Mungu ambaye ametupa. Maana mtuliomba, tuliomba, tulikesha makanisani, tuliomba. Bwana pesifa sana. Ya kwamba tupatie mtu ambaye atakwenda kuiweka nchi katika hali ya ushwari. Tumeona mambo makubwa yanafanyika. Mambo makubwa yanafanyika. Bwana pesifa. Na ndio maana sikiliza, yoyote anayesimama kwenye haki, watu humchukia. 
Lakini ukimchukia ambaye amesimama katika haki unatafuta uangamizi we mwenyewe. Unatafuta kuumia mwenyewe. Farao na jeshi lake lote waliangamia. Bwana pe sifa sana. Farao na jeshi lake lote waliangamia. Wewe na familia yako utaangamia. Bwana pe sifa sana. Ni heri usimame ukaliombea taifa lako la Tanzania. Ni heri ukasimama ukawaombea hawa viongozi ambao Mungu ametupa kwa ajili ya taifa letu la Tanzania. Bwana pe sifa sana. Bwana pe sifa sana. Mwana Mungu, kuni wakati wa kupaza sauti.